ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ വഴിയുള്ളത് രണ്ടാമത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പായ കെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി എന്നുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റേഡ് കൺസ്യൂമറായിട്ട് നമ്മളതിനെ പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതായിട്ട് ക്യുബ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് മാർഗത്തിലും ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രൗസർ അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോമോ മോസിലായോ അവയെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റാണ് നോഡായി വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്നുള്ള ഈ മെനു കണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ഡോട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളൊരു പോർട്ടലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഇതിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാണില്ല അപ്പം ആദ്യം ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് യൂസറിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ താഴെ കിടക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസാണ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ബിൽ നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പം കൺസ്യൂമർ നമ്പറും ബിൽ നമ്പറും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചോളം മീറ്റർ റീഡേഴ്സ് കൊണ്ട് തരുന്ന ബില്ലുകൾ ചില അവസരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇത് എടുക്കാം നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നൊക്കെ നമ്പറാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ മീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ അവസാന നാലക്കമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും ബിൽ നമ്പറും എടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതിന് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ചെല്ലുക അവിടെ ഇതുണ്ട് ഈ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലോഗോയുടെ ഇപ്പറെ വേറൊരു മെനു ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മെനൂസ് വരും അതിനകത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ള മെനുവിൻ്റെ നേരെയുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ വ്യൂ യുവർ എൽ ടി ബിൽസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൂരോപ്പട ആ സെക്ഷനിലെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് നാലക്കം കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബില്ല് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ബില്ലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വേണ്ടപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എല്ലാം വരും അതായത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇതാണ്ട വേണ്ട നമ്മൾ ആവശ്യ ആവശ്യമുള്ള ബിൽ നമ്പർ ബിൽ നമ്പർ ഇതാണ്ട് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇത് കൊണ്ട് പതിമൂന്നൊക്കെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ഞാനിപ്പം വേറൊരു കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ വൺ ത്രീ
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബില്ല് പേ ചെയ്തതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് മെയിലായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡുണ്ട് വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നേരെ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു യൂസറിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു യൂ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ കയറുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ഐ ഡി വെച്ച് ഞാൻ കയറുകയാണ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന വിൻഡോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വ്യൂ ബിൽസ് ആൻഡ് പേ ഇവിടെ കേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ വെച്ചല്ലോ നമ്മുടെ കറൻ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ബില്ല് ഡ്യൂ ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡ്യൂ ബില്ലൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കാണിക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ സൈഡിൽ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് സൗര പ്രോജക്റ്റ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഈ പോർട്ടലിൽ കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ഗുണം നമ്മുടെ വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കുക നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആയ കാരണം ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്തതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് അൺരജിസ്റ്റർ കൺസ്യൂമർക്കുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ നമ്പർ വെച്ചാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പത്ത് കൺസ്യൂമർ നമ്പേഴ്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ലോഗിനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് കൺസ്യൂമർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം വ്യൂ ബിൽ ആൻഡ് പേയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇതൊരു അഡ്വാൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അഡ്വാൻസിൽ പോയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അടുത്ത ബില്ലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഞാനൊരു പത്ത് രൂപ അഡ്വാൻസ് അടയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഞാൻ അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ബാങ്കുകളാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് എസ് ബി ഐ ഐ സി ഐ സി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ കാതലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ഈ ബാങ്കുകൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ബിൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ ഇനി ഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ബാങ്കുകളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെയും ടെക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് രണ്ടിനും ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ടെക് പ്രോസസ്സ് മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത് പൈസ പ്ലസ് ജി
ഇനി നമുക്ക് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്യുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ഡോട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള പോർട്ടലിലായിരുന്നു ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്യുക്ക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്യുക്ക് പേയിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് സബ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ടു സി ബിൽ സബ്മിറ്റ് ടു സി ബിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ബില്ലുകളൊന്നും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിൽ എമൗണ്ട് സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് രൂപ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പേയ്മെൻറ്റ് ആ വിൻഡോയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് കണ്ടോ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് അതർ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അപ്പോൾ ഏത് മേ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യുക്ക് പേയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ എപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബില്ലിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് എസ് എം എസ് ആയിട്ടൊക്കെ ലഭിക്കാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യുക്ക് പേ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യുക്ക് പേ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ നേരത്തെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് മൊബൈൽ നമ്പർ കണ്ടോ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്ന് ഏത് കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് പേ വഴി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റ് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ഒന്ന് അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ആ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ലോഗിൻ വെച്ച് കയറി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ കംപ്ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് കയറി ക്യുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയും നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റി